வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முறை நம்ம வச்சோம்னா போதும் ஆயுசு முழுக்க நமக்கு பலன் தரக்கூடிய அஞ்சு அற்புதமான மூலிகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூலிகைகள் ரொம்ப ஈஸியாக வளரக்கூடியது பெருசாக பராமரிக்க வேண்டாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை பதிவு பண்ணிவிட்டால் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் அறுவடை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒரு கரெக்டான பாட்டில் வச்சுட்டு அப்பப்போ நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுட்டு வரணும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் ஒரு தடவையாவது ஏதாவது ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்துட்டு வரணும் இதை மட்டும் வச்சா போதும் நீங்கள் கீரைகளுக்கு வெளியே போக வேண்டியதே இல்லை அந்த மாதிரியான அற்புதமான மூலிகைகள் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பொன்னாங்கண்ணி இந்த பொன்னாங்கண்ணியில் ரெண்டு வகை இருக்குது சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி பச்சை பொன்னாங்கண்ணி ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி வந்து நீங்கள் கீரை பொரியல் செய்யலாம் சட்னி செய்யலாம் வாரம் ஒரு தடவை நீங்கள் சேர்த்துட்டு வரலாம் இந்த பொன்னாங்கண்ணியை நீங்கள் சேர்த்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உட உங்கள் உடம்பு வந்து தக தகன்னு பொண்ணு மாதிரி மின்னும் அதனால தான் இதுக்கு பொன்னாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்திருக்கு இந்த அற்புதமான பொன்னாங்கண்ணி கீரை ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இலைப்பிரண்டை இதுதான் இலைப்பிரண்டை ரொம்ப அற்புதமான பிரண்ட வெரைட்டி எல்லாமே அற்புதமானது தான் ஒரு தடவை வச்சிங்கன்னா போதும் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு வகை இருக்குது மற்றது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு பயன் கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா அந்த மேலே இருக்க குச்சி மட்டும்தான் நம்ம ரொம்ப இளம் தண்டு மட்டும்தான் பறித்து சமைக்கணும் அதனால் அது நிறைய வளரணும் ஆனால் இந்த கீரை இந்த பிரண்டை பார்த்திங்கன்னா இலைப்பிரண்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இலை எடுத்திங்கன்னா போதும் ஒரு சட்னி செஞ்சிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் அந்த சட்னி வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அருமையான டேஸ்ட்டு அவ்வளோ கொலஸ்ட்ராலாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தன்மை இந்த ச இலைப்பிரண்டைக்கு வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது நீங்கள் சேலஞ்சிங்காக கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பண்ணி பார்க்கலாம் கொலஸ்ட்ரால் நிறையா இருக்கவங்க தொடர்ந்து இந்த இலைப்பிரண்டையை எடுத்துகிட்டு வந்திங்கன்னாவே போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நம்ம மூலிகைகளில் சைட் எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் தைரியமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஆரக்கீரை இந்த ஆரக்கீரை நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது வந்து சேர்த்துக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகும் இதுவும் ஒரு தடவை வச்சுட்டிங்கன்னா போதுங்க ஒரு நல்ல ஆனால் நிழலான இடமா இருக்கணும் கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாச்சுன்னா இது வந்து வாடி போயிடும் அதனால் நிழலான இடமா பார்த்து வளர்க்கணும் இந்த ஆறையில் புளியாறை நீராறை அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நம்மக்கிட்ட செடி வாங்குகிற நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஆரக்கீரை அந்த செடியிலையே இருக்கும் அந்த பதியம் போட்ட இதுலேயே இருக்கும் ஏன்னா நம்மளது அங்கங்கே இது அப்படியே வெடித்து அந்த விதை விழுந்து வளரும் அதில் இருந்ததுன்னா செடியில் இருந்ததுனாலும் நான் வந்து அதை எடுக்க மாட்டேன் இது யூஸ்ஃபுல்லானது அப்படின்னு விட்டுருவேன் அந்த மாதிரி செடி வாங்குறவங்க இது இது இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தனியாக எடுத்து ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இது வந்து ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுல இது எல்லாமே இந்த ஆரக்கீரை வந்து ரொம்ப நல்ல பயன் தரும் இப்போ வந்து நம்ம மூணு ம மூலிகைகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து அப்பக்கோவத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக கோவை வெரைட்டியில் நிறைய இருக்குது அந்த கோவக்காய் இது நம்ம சாப்பிடும்போதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வயிறு தொந்தரவு யாருக்குமே வராது எதுவுமே பண்ணாது அந்த மாதிரியான தன்மை அந்த கோவை இருக்குது இது வந்து அப்பக்கோவைன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர் கட்டியை கரைக்கக்கூடிய தன்மையே இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஒவ்வொரு மூலிகைகளும் நான் சொல்கிறது எது இதில் இருந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறேன் வைத்தியர்கள் சொன்னது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மூ சித்தர்கள் வந்து புக்குகள் எழுதி வச்சுருந்தது அதுலேருந்து தான் நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறேன் என்ன புத்தகத்துலேருந்து எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தமிழ் ஹர்பல்ஸ் சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு மூலிகையும் என்ன புத்தகத்துலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் யார் சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே டீட்டெயில் அதில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்துக்கலாம் இந்த மூலிகையை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத இது வந்து இலைகள் மட்டும் வருஷத்துக்கு வருங்க இதையும் பதியம் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா காலம் பூரா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொடி படர்ந்தே இருக்கும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் கொடி படுறதோ அங்கே எல்லாம் கிழங்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகி இது வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இலைகளை வந்து சட்னி செஞ்சிங்கன்னா இதனுடைய பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இதனுடைய இலைகள் வந்து பறிக்கும்போது ரொம்ப மோசமாக இந்த முள்ளங்கி சாறுனுடைய ஸ்மெல் மாதிரி வரும் ஆனால் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகள் கேன்சர் கட்டி இது எல்லாமே கரைக்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
இது வந்து நம்ம கடைஞ்சி சாப்பிடலாம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம் என்ன மாதிரி நம்ம சாப்பிட முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நம்ம விருப்பப்படி நம்ம செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதுவும் வந்து வருஷ கணக்கில் வரும் இது வந்து வைக்கிறக்கு எந்த மாதிரி இடம் வேணும்னா கொஞ்சம் குளிர்ச்சியான இடமாக இருக்கணும் ரொம்ப வெயில் கத்திரி வெயிலுக்கெல்லாம் இந்த வந்து வராது அதனால் கொஞ்சம் ஷேர்ட் போட்டிருக்கீங்க இல்லை எங்காவது நிழல் பகுதி இருக்குது உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் இதெல்லாம் தாராளமாக வைக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதை ஒரு தடவை வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த இலைகளை மட்டும் பறித்து நம்ம சமைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னா அந்த க குச்சை வந்து உடச்சி வச்சிங்கனாவே வந்துடும் அந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பு இந்த பசலக்கீரைங்கிறது நாம் ஏன் அஞ்சு அஞ்சு மூலிகைகளாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அஞ்சு மூலிகைகள் மட்டும் நான் தொகுத்துருக்கேன் இன்னும் நிறைய மூலிகைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த மூலிகைகளும் நான் ரெகுலராக போட்டுகிட்டே இருக்கேன் இந்த மூலிகைகள் பற்றினா முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தமிழ்கள் தமிழ் ஹெர்பல்ஸ் சேனலில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் பாருங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ